আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রবলেম অ্যান্ড সলিউশন চ্যানেলে ইন্টারমিডিয়েটের রসায়ন দ্বিতীয় পত্রের সঠিক উত্তরের প্রশ্নসমূহ ইতিমধ্যে আমি রসায়নের তিন সেট সৃজনশীল প্রশ্ন দিয়েছি বিভিন্ন বোর্ড এবং বিভিন্ন স্কুলের প্রশ্নগুলো মধ্যে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো বাছাই করে বিভিন্ন প্রশ্ন বিভিন্ন স্কুল থেকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তিনটি সেটের সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি করেছি যার মধ্যে দুটি ইউটিউবে আছে এবং একটি আছে ওয়েবসাইটে ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দেওয়া আছে ভিডিও ডিসক্রিপশনে প্রথমেই সেখান থেকে দেখে নিতে পারবে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নটি এবং ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপের লিঙ্ক সেখান থেকে জয়েন হয়ে দেখে নিতে পারো গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো ধরনের নোটিফিকেশন যদি আমি যে কোনো ধরনের কন্টেন্ট আপলোড দিই তবে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবে ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপে জয়েন হয়ে গেলে এবং রসায়নের দুটি সাজেশন আমি দিয়েছি দ্বিতীয় পত্রের একটিতে বলে নিয়েছি কোন তিনটি অধ্যায় পড়লে এ প্লাস পাওয়া যাবে এবং অন্য একটিতে দেখিয়ে দিয়েছি প্রতিটি অধ্যায় থেকে গুরুত্বপূর্ণ টপিক সমূহ কি 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 অবশ্যই পড়তে হবে সেগুলোর লিঙ্ক দেওয়া আছে ভিডিওর কমেন্টে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো এখানে আমি প্রশ্নের সাথে সাথে আনসারটা বলে দিব সবাই মিলিয়ে নিবে দেখো কার কয়টা হয় তবে যেহেতু এই আনসারগুলো আমি বিভিন্ন টেস্ট পেপার এবং বিভিন্ন গাইড বই থেকে কালেক্ট করতেছি যার জন্য দু একটা আনসার ভুল হতেই পারে যদি ভুল হয় আনসারগুলো কমেন্টে লিখে দিতে হবে যাতে সবাই দেখে উপকৃত হয় এবং অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিতে হবে যাতে সবার কাছে পৌঁছে এবং শেয়ার করে নিতে হবে বন্ধুদের সাথে ফেসবুকে এবং তাদেরকে লিঙ্ক পাঠিয়ে দিতে হবে মেসেঞ্জার তো চলো দেখি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান কোনটি একের আনসার হচ্ছে গ মিতেন দুই নম্বর প্রশ্ন কোনটি জারক ও বিজারক উভয় ক্রিয়া করতে পারে দুয়ের আনসার হচ্ছে খ এইচ টু এস ও ফো এইচ টু ও টু তারপর হচ্ছে তিন নম্বর প্রশ্ন সি আর টু ও সেভেন টু মাইনাস আয়নে সি আর এর জারণ মান কত তিনের আনসার হচ্ছে ঘ প্লাস সিক্স তারপর হচ্ছে চার জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান এম এন এস সি এল এর পিপিএম এককে কত চারের আনসার হচ্ছে ক ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এইট তারপর হচ্ছে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন একটি বিক্রিয়া দেওয়া আছে উদ্দীপকে এক্স চিহ্নিত যৌগ কোনটি এক্স চিহ্নিত যৌগ এখানে পাঁচের আনসার হচ্ছে ঘ সি এইচ আই থ্রি তারপর হচ্ছে ছয় নম্বর প্রশ্ন লবণ সেতুতে ব্যবহৃত হয় ছয়ের আনসার হচ্ছে খ খ হচ্ছে এক এবং তিন এক হচ্ছে এন এইচ ফোর এন ও থ্রি তারপর হচ্ছে তিন হচ্ছে কে এন ও থ্রি তারপর হচ্ছে সাত নম্বর প্রশ্ন সি ইউ টু প্লাস এর বিজারণ বিভবের মান কত সাতের আনসার হচ্ছে খ জিরো পয়েন্ট থ্রি ফোর বি তারপর হচ্ছে আট নম্বর ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়ায় কোনটি ব্যবহৃত হয় আটের আনসার হচ্ছে ক এন এ ও এইচ প্লাস সি এ ও তারপর হচ্ছে নয় নম্বর প্রশ্ন আয়রন থ্রি ক্রুমেট যৌগে ক্রোমিয়ামের জারণ মান কত নয়ের আনসার হচ্ছে খ প্লাস ফোর তবে আমার এখানে আনসারটা একটু সন্দেহ মনে হচ্ছে হয়তো প্লাস ফোর এটা হওয়ার কথা না ঠিক আছে এটা একটু যাচাই করে নিও তারপর হচ্ছে দশ নম্বর প্রশ্ন সিক্সটি গ্রাম কে সি এল ও থ্রি কে উত্তপ্ত করলে প্রাপ্ত অক্সিজেনের আয়তন এস টিপিতে হবে দশের আনসার হচ্ছে ঘ সিক্সটিন পয়েন্ট ফোর সিক্স লিটার তারপর হচ্ছে দশ এগারো নম্বর প্রশ্ন এগারো নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে এগারো প্রশ্নের আনসার হচ্ছে গ এক এবং তিন নিকেল পাত্রে জিঙ্কের দ্রবণ রাখা যাবে তিন হচ্ছে দস্তার পাত্রে নিকেল দ্রবণ রাখা যাবে না তারপর হচ্ছে বারো নম্বর প্রশ্ন কোনটি কোনটি প্রমাণ দ্রবণ কোনটি বারো প্রশ্নের আনসার হচ্ছে ঘ ওয়ান পয়েন্ট জিরো মোল এইচ সি এল তারপর হচ্ছে তেরো নম্বর প্রশ্ন তেরো নম্বর প্রশ্ন একটি বিক্রিয়া দেওয়া আছে বিক্রিয়াটিতে কোনটি জারক খ নম্বর আনসার হচ্ছে তেরো প্রশ্নের আনসার হচ্ছে খ 
NO3 জারক এবং বিজারক এবং জারণ বিজারণ এই দুইটা খুব ভালোভাবেই পড়তে হবে কারণ এগুলোর সংজ্ঞার মধ্যে অনেক সময় খুবই উলটপালট মনে হয় এবং পরীক্ষার সময় শেষ মুহূর্তে এগুলো উলটপালট হলে প্রশ্নে আনসার করতে সমস্যা হয় বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নে কারণ বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নে দেওয়া থাকে একটি বিক্রিয়া দিয়ে দিয়ে দেওয়া থাকবে এখান থেকে জারক বিজারক এবং জারণ বিজারণ নির্দেশ করো তবে সেখানে জারক বিজারক এবং জারণ বিজারণের মধ্যে বেড়া অনেকেই সমস্যা হয় অনেকেই এটা মিল করতে পারে না যার জন্য এই সংজ্ঞাগুলো ভালোভাবে পড়তে হবে তারপর হচ্ছে চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন ওয়ান ফিফটি এম এল ডেসিমুলার সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবণে দ্রবের পরিমাণ কত চোদ্দ প্রশ্নের আনসার হচ্ছে খ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নাইন গ্রাম তারপর হচ্ছে পনেরো এবং ষোলো নম্বর প্রশ্নের জন্য দেওয়া আছে উদ্দীপক সিইউ এস ও ফোর দ্রবণে থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পঁচিশ মিনিট ধরে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এমপিয়ার বিদ্যুৎ চালনা করলে এক্স গ্রাম কপার জমা হয় তাপমাত্রা সিক্সটি ডিগ্রি করলে ওয়াই গ্রাম কপার জমা হবে এখানে পনেরো নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে এক্স এর মান কত পনেরো প্রশ্নের আনসার হচ্ছে খ জিরো পয়েন্ট সেভেন ফোর গ্রাম তারপর হচ্ছে সিক্সটিন ওয়াই এক্স এর ওয়াই এক্স এর ষোলো প্রশ্নের আনসার হচ্ছে ক সমান তারপর হচ্ছে সতেরো নম্বর প্রশ্ন হাকেল নীতি সমর্থনে নেফতালিনের নেফতালিনে সঞ্চারণশীল ইলেকট্রন সংখ্যা কত সতেরো প্রশ্নের আনসার হচ্ছে খ দশটি তারপর হচ্ছে আঠেরো নম্বর প্রশ্ন কোনটির বেপন হার সবচেয়ে বেশি আঠারো প্রশ্নের আনসার হচ্ছে গ এইচ টু তারপর হচ্ছে নিচের কোন যৌগে সি পরমাণুর জারণ সংখ্যা অযোজনী সমান উনিশ প্রশ্নের আনসার হচ্ছে ঘ সি সি এল ফোর তারপর হচ্ছে বিশ নম্বর প্রশ্ন বায়ুমণ্ডলে এন টু গ্যাসের আংশিক চাপ কত বিশের আনসার হচ্ছে খ জিরো পয়েন্ট সেভেন এইট এটিএম একুশ নম্বর প্রশ্ন চামড়ার ট্রেনিং কাজে নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয় একুশ নম্বর প্রশ্নের আনসার হচ্ছে গ সি আর টু এস ও ফোর থ্রি তারপর বাইশ নম্বর প্রশ্ন কোন শিল্পে প্রাকৃতিক গ্যাসকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় বাইশ প্রশ্নের আনসার হচ্ছে ক ইউরিয়া তেইশ নম্বর প্রশ্ন নিচের কোনটি ইলেকট্রোফাইল তেইশ প্রশ্নের আনসার হচ্ছে ঘ বি এফ থ্রি চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরের তাপমাত্রা সবচেয়ে কম চব্বিশ প্রশ্নের আনসার হচ্ছে গ মেসোসফিয়ার তারপর হচ্ছে পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন তার আগে বলে নিই অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিতে হবে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সাজেশনসমূহের জন্য এবং অনেকেই সাজেশনগুলো খুঁজে না পেয়ে অন্যান্য ভিডিওতে কমেন্ট করতেছেন সাজেশনের জন্য যার জন্য অবশ্যই সাজেশনটা শেয়ার করে নিতে হবে ফেসবুকে এবং বন্ধুদের সাথে সবাইকে লিঙ্কটা পাঠিয়ে দিতে হবে মেসেঞ্জারে যাতে সবাই দেখে উপকৃত হয় এবং আমি যে সাজেশনটা দিয়েছি প্রশ্ন যেগুলো দিয়েছি সৃজনশীল প্রশ্ন সেগুলো থেকে অবশ্যই হুবহু কমন পড়তে পারে তবে মূল সাজেশনটা আগে দেখার পর গুরুত্বপূর্ণ টপিক সমূহ দেখার পর প্রতিটি চ্যাপ্টার থেকে তারপর যদি কেউ এই সাজেশনটা ফলো করে যে প্রশ্ন আমি তিন সেটের প্রশ্ন দিয়েছি সেটা ফলো করলে অবশ্যই আমার মনে হয় যে এর বাইরে আনসার করার জন্য পড়তে হবে না এগুলো পড়লেই আমার মনে হয় যে হানড্রেড পারসেন্ট আনসার করা যাবে এবং অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিতে হবে ভিডিওতে একটি লাইক দিতে হবে যাতে সবার কাছে পৌঁছে এবং শেয়ার করে নিতে হবে তারপর হচ্ছে পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন নিচের কোন বৈশিষ্ট্যটি স্থূলকণা ও নেনকণা উভয়ের জন্য একই হয় পঁচিশ প্রশ্নের আনসার হচ্ছে ঘ ঘনত্ব তো ধন্যবাদ সবাইকে আমার সাথে থাকার জন্য অন্যান্য আরও যার যে ধরনের সাজেশন প্রয়োজন হবে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে বলে দিতে হবে আমি চেষ্টা করব তোমার প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ে আসার এবং অন্যান্য সাজেশন সমূহ দেখতে হলে এখানে কর্নারে আই বাটন দেওয়া আছে সেখানে চলে গেলে দেখা যাবে অথবা প্লেলিস্টে গেলে এইচএসসি হিউমিউনিটিক্স এইচএসসি কমার্স এবং এইচএসসি সায়েন্স তিনটা প্লেলিস্ট আছে সেগুলো থেকেই দেখে নিতে পারবে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সাজেশনগুলো
ধন্যবাদ সবাইকে আমার সাথে থাকার জন্য